আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভাইরা এসকে অনলাইন হেল্প চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত তো আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো হঠাৎ করে মার্কেট কেন এতটা ক্রাশ করলো বা অল স্কোয়েনগুলো হঠাৎ করে কেন এতটা ডাউনে চলে আসলো তো এই কারণগুলোই আজকের ভিডিওতে আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো তো চলুন বেশি একটা কথা না বলে শুরু করা যাক তো ভিয়াস আমরা এখানে চলে আসলাম কয়েন মার্কেট ক্যাপে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টোটাল মার্কেট ক্যাপ ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফোর ট্রিলিয়ন ডলার এবং গত চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে টোটাল মার্কেট ক্যাপটা ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফোর জিরো পার্সেন্ট এখান থেকে ডাম করে ফেলছে সেই সাথে আমরা যদি এখানে বিটকয়েনের একটু দেখেন বিটকয়েনের বিষয়টা দেখেন এখানে থ্রি পয়েন্ট থ্রি এইট পার্সেন্ট ডাউন গত চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে এবং সেই সাথে ইথিরিয়ামের মতো এত ভালো মানের একটা দুই নম্বর র্যাঙ্কিংয়ে যে কয়েনটা রয়েছে সেটা প্রায় বিটকয়েনের ডাবল এখান থেকে ডাম করছে সেটা হচ্ছে যে ফাইভ ডাউন তো এর সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি টোটাল যে অল স্কয়েনগুলো আছে অল স্কয়েন বলতে যে ভালো কয়েনগুলো বিট কয়েন ছাড়া যত ভালো ভালো কয়েনগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সাক্টের মতো কয়েন প্রায় সিক্স পয়েন্ট এইট ফাইভ পার্সেন্ট ডাউন কাদানোর আদা কয়েনটা প্রায় টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি পার্সেন্ট ডাউন এবং ডগি কয়েন প্রায় ইলেভেন পার্সেন্ট ডাউন এবং সোলানো দেখতে পাচ্ছেন টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট ডাউন তারপরে পলিগন প্রায় টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট ডাউন পলিগন মেটিক কয়েনের মতো এত ভালো একটা কয়েন তারপর ফোলকা ডট প্রায় টুয়েলভ পার্সেন্ট এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাউন এবং সেই সাথে শিবানু তারপরে অ্যাভালেন্স শিবানু প্রায় টোয়েন্টি পয়েন্ট টোয়েন্টি থ্রি পার্সেন্ট ডাউন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রায় হেভি ডাউন হেভি ডাউন একদম অল স্কয়েনগুলো দেখতে পাচ্ছি যে ক্যাশের মতো এখানে ডাম করে ফেলছে এখানে আমরা বিটকয়েনের ডেইলি চারটা একটু লক্ষ্য করব এখানে দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে বিটকয়েনের প্রাইস আছে আপনার পঁচিশ হাজার ছয়শো তেপ্পান্ন ডলারের কাছাকাছি এবং বিটকয়েন এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিটকয়েন যে সাতাশ হাজার পাঁচশো এই জোনটা যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি একটা পাম্প করছিল এটা আসলে সত্যিকার অর্থে ফেক ব্রেক আউট ছিল তো মার্কেট এখন বর্তমানে পঁচিশ হাজার ছয়শো এই রেঞ্জের ভিতরে আসে আর বিটকয়েনের যে বর্তমান যে সাপোর্ট জোনটা আছে পঁচিশ হাজার দুইশোর কাছাকাছি এই সাপোর্ট জোনে যদি বিটকয়েনটা আপনার স্টে করতে পারে তাহলে তো ভালো আর যদি কোনোভাবে বা ইয়ে চান্স যদি বিটকয়েনের এই পঁচিশ হাজার দুইশোর যে সাপোর্ট জোনটা এটা যদি ব্রেক করে ফেলে তাহলে মার্কেটটা পরবর্তীতে কিন্তু এখানে যে টু হান্ড্রেড ডেইলি মুভি এভারেজ যে এখানে আছে এটার এই বরাবর মার্কেটটা চলে আসার একটা চান্স থাকবে সেক্ষেত্রে বিটকয়েন আবারও তেইশ হাজার বা বাইশ হাজার এই বরাবর মার্কেটটা ডাউনে আসতে পারে তো বিয়াস আর একটা বিষয় এখানে খেয়াল করেন সেটা হচ্ছে টোটাল লিকুইডেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে গত চব্বিশ ঘন্টার হিসাব যদি আমরা দেখেন ইন দা পার্ট চব্বিশ আওয়ার্স প্রায় এক লক্ষ তিরাশি হাজার ছয়শো চৌষট্টি জন ট্রেডার্স লিকুইডেটেড হয়ে গেছে এখানে দ্য টোটাল লিকুইডেশন কামস ইন অ্যাট থ্রি মিলিয়ন ডলার গত চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে আপনার যারা লং ট্রেডিং করেন তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফোর মিলিয়ন ডলার এখানে লিকুইডেশন হয়ে গেল সুতরাং আমাদেরকে খুব সাবধানে ট্রেড করতে হবে যাতে আমাদের ডলারগুলো লিকুইডেটেড না হয়ে যায় এই বিষয়ে আমাদের ভালো করে বুঝে শুনে মার্কেট অ্যানালাইজ করে মার্কেটের সেন্টিমেন্ট বুঝে তারপর আমাদেরকে ট্রেডগুলো নিতে হবে কেউ যারা কোনো রকম জিরো নলেজ নিয়ে আসলে এই মার্কেটে আপনার ট্রেড করা ঠিক হবে না অনেকে আছে শুধুমাত্র সিগনাল নিয়ে মানুষের সিগনাল নিয়ে তারপর কাজ করেন আসলে সিগনাল নিয়ে আপনি ট্রেড করতে পারবেন বা মাঝে দুই একটা প্রফিটও পাবেন কিন্তু ট্রেডিংয়ের যে টেকনিকগুলো থিওরিগুলো এটা যদি আপনি ভালো করে ক্লিয়ারলি না জানেন আদারওয়াইজ আপনি মার্কেটে টিকতে পারবেন না তো ভিয়ার্স আমরা এখন বিটকয়েনের ডোমিনেন্সের ডেইলি চারটা একটু দেখবো এখানে বিটকয়েনের যে ডোমিনেন্সটা আসলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিটকয়েনের ডোমিনেন্স প্রায় ফোর্টি নাইনে চলে গেছে মার্কেট এখান থেকে ইনক্রিজ করছে তো আসলে বিটকয়েন ডোমিনেন্স কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বিটকয়েন ডোমিনেন্স কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমি আমার যারা আমার কাছে কোর্স করেন বা আমাদের ক্লাসে আমি কিন্তু এই বিষয়টা খুব ক্লিয়ার করে আপনাকে বুঝাই দিয়েছিলাম যে বিটকয়েনের ডোমিনেন্স যদি ইনক্রিজ হয় তাহলে মার্কেটের উপর বা অল স্কয়েনগুলোর উপরে সেই এফেক্টটা কীভাবে পড়ে তো সেটা চলুন আমরা আর একটু একটা চাটের ভিতরে আমরা এই জিনিসটা আরেকটু বোঝার চেষ্টা করবো এখানে বিটকয়েনের ডোমিনেন্স প্রায় অনেক প্রায় ফিফটি পার্সেন্টের কাছাকাছি চলে আসছে বিটকয়েনের ডোমিনেন্স ইনক্রিজ করতে করতে তো এটা আসলে অল স্কয়নের জন্য অবশ্যই খারাপ হবে তো এটা দেখার জন্য আমরা একটা চার্ট আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিটকয়েনের ডোমিনেন্সের যে চার্টটা এখানে বিটকয়েন ডোমিনেন্স যদি ইনক্রিজ করে ভালো করে খেয়াল করবেন এখানে চারটা ভালো করে দেখেন বিটকয়েন ডোমিনেন্স যদি এখানে ইনক্রিজ করে এবং তাহলে বিটিসিও যদি ইনক্রিজ করে তাহলে অল স্কয়েনগুলো বিটিসি ডোমিনেন যদি ইনক্রিজ করে বিটিসি প্রাইস তাহলে ইনক্রিজ করবে বিটকয়েনের দাম বাড়বে তাহলে অল স্কয়েনগুলো মানে বিটকয়েন ব্যতীত যত কয়েন আছে সবগুলো কয়েনগুলো নিচের দিকে চলে আসবে ডিক্রিজ করবে এখানে দেখেন আবার বিটকয়েন ডোমিনেন্স যদি ইনক্রিজ করে এবং
আবার বিটকয়েনের ডোমেন যদি ডিক্রিজ করে আর বিটকয়েনের প্রাইস যদি স্টেবল করে তাহলে অলস কয়েনগুলোর দাম বেড়ে যায় এটা হচ্ছে বিটকয়েনের ডোমিনেন্সের একটা নিয়ম এবং বর্তমানে বিটকয়েনের ডোমিনেন্স অনেক বেশি প্রায় ফিফটি পার্সেন্টের প্রায় উনপঞ্চাশ ফিফটির কাছাকাছি চলে আসছে যার কারণে আপনার বিটকয়েন মোটামুটি এখানে ডিক্রিজ দেখতে পাচ্ছি অলস কয়েনগুলো যার কারণে আমরা ডাউনে দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে তার মানে বর্তমানে যে অলস কয়েনগুলো ডাউনে আসছে এটার অন্যতম আর একটা কারণ হচ্ছে বিটকয়েন ডোমিনেন্স ইনক্রিজ পাশাপাশি বিটকয়েন ডিক্রিজ এবং অলস কয়েনগুলো দাম তো আশা করি এক আর এক দুই আপনার আশা করি বুঝতে পারছেন যে বিটকয়েন ডাউন বা অন্যান্য কয়েনগুলো ডাউনে আসার অন্যতম আর একটা কারণ হচ্ছে এটা এখানে একটা নিউজ আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রিপ্টো ডট কম সাসপেন্ড অ্যাজ ইন ইনস্টিটিউশনাল এক্সচেঞ্জ সার্ভিস তার মানে হচ্ছে ক্রিপ্টো ডট কম আপনার প্রতিষ্ঠানিক সর্বপ্রকার মার্কিন যে সেবাগুলো আছে সবগুলো স্থগিত রয়েছে বর্তমানে তো এটাও একটা ব্যাড নিউজ মার্কেটের জন্য যে মার্কেটে যে আমরা দাম দেখতে পাচ্ছি হেভি দাম তো মার্কেটের কয়েকটা ব্যাড নিউজ আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে এই ব্যাড নিউজটা কিন্তু আমাদের জন্য ভালো একটা ইফেক্ট করছে অলস কয়েন দাম করার পিছনে তো ভাইয়ারা এখন আসেন মূল কারণে যা আসলে মার্কেটে এত ডাউনে আসার সব থেকে মূল কারণ বা মেজর কারণ কোনটা সেটা হচ্ছে দেখেন সেক্স নেম থার্টি ক্রিপ্টোকারেন্সি সিকিউরিটিজ আলিয়ার দিস উইক দ্য ইউনাইটেড স্টেটস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন সেক ফিল এ লস উইথ অ্যাগনেস্ট বাইন্যান্স ইটস সিও অ্যান্ড দ্য ইউএস আর্ম অব দ্য ফার্ম এখানে বিষয় হচ্ছে যে আপনার দ্য ইউনাইটেড স্টেটসের যে সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন যাকে সংক্ষেপে বলা হয় সেক তারা বাইন্যান্সের বিরুদ্ধে এবং বাইন্যান্সের সিওর বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের করে কোর্টে এবং তার পাশাপাশি যখন এটা তাদের জন্য অ্যাজ ইফ দ্যাট ওয়াজ নট অ্যানাফ যখন এটা যথেষ্ট না হয় তার পরবর্তীতে তার দ্য ভেরি নেক্সট ডে পরের দিন দ্য সেক কমপ্লিট দ্য ওয়ান টু পান্স ফিলিং অ্যানাদার কেস তারা আর একটা মামলা দায়ের করে অ্যাগেনেস্ট দ্য লিডিং ইউএস বেস্ট যারা ইউএস বেস্টে যে অন্যরক অন্যতম লিডিং এর আসে মানে লিডিং করে ক্রিপ্টো মার্কেটটাকে সেটা হচ্ছে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ কয়েন বেস তারা বাইন্যান্সকে একটা মামলা দায়ের করলো সেটা যখন তাদের জন্য অ্যানাপ না হলো তখন তারা পরবর্তীতে আবার আর একটা মামলা দায়ের করলো কাদের বিরুদ্ধে কয়েন বেসের বিরুদ্ধে হুইল বথ অব দ্য ক্লেমস অব দ্য ইন্টারকেসেস দ্য একশো এক পেজ ফাইল অ্যাগেনস্ট কয়েন বেঞ্চ শিফ টু টু অ্যাপ হেড এটার ইম্প্যাক্ট অন দ্য বর্ডার মার্কেট তারা একশো একটা পেজের একটা ফাইল সাবমিট করে এখন বিষয়টা হচ্ছে যে সে টোটালি আপনার তেরোটা ক্রিপ্টোকারেন্সির উপরে আপনার এলিগেশন দায় আপনার দায় ই করে মানে অনিবন্ধনকৃত বিষয়টা এখানে তারা ইনসিকিউরিটি যে কয়েনগুলো আসে সেই কয়েনগুলোর উপরে তারা এই এলিগেশনগুলো নিয়ে আসে সেখানে আপনার দেখতে পাচ্ছি বড় বড় তিনটা কয়েন আমরা দেখতে পাচ্ছি তার ভিতরে কারদানো আদা দেখতে পাচ্ছি সরনা দেখতে পাচ্ছি পলিগন মেটিক দেখতে পাচ্ছি তো এত বড় বড় তিনটা আপনার স্ট্রং ফান্ডামেন্টাল বেজের কয়েনের উপর যদি এলিগেশন চলে আসে সিকিউরিটির সমস্যা বা এদের বিরুদ্ধে যদি সমস্যা চলে আসে তাহলে মার্কেট ধস নামবে এটাই তো স্বাভাবিক তাই না তার পরবর্তীতে আর একটা ব্যাডনেস সেটা কি রবিন হুড ডিলিস্টিং এসপি এখানে দেখতে পাচ্ছেন রবিন হুড ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট রিটেল ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম রবিন হুডও কিন্তু আপনার ইউএস বেস্টের অন্যতম একটা স্ট্রং ট্রেডিং বা এক্সচেঞ্জার সাইট সেখানে তারা বলতেছে যে দেখেন ইট উইল বি ডিলিস্টিং টোকেন ফর সলোনা কারদানো অ্যান্ড পলিগন রবিন হুড থেকে যদি রবিন হুড অনেক পরিমাণের এই তিনটা কয়েনের হোল করা ছিল বা তাদের কাছে এই কয়েনগুলো ছিল এখন সেটা তারা যদি এখান থেকে এই কয়েন তিনটা ডিলিস্ট করে দেয় সেটার ইম্প্যাক্ট অবশ্যই মার্কেটের উপর পড়বে এবং সেই ইম্প্যাক্টটাই আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি যার কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেজর যে বড় বড় যে অলস কয়েনগুলো আমরা আর একটু কয়েন মার্কেট ক্যাপিকার দেখলে আর একটু ভালো করে বুঝবো তো বিহার সেখানে দেখতে পাচ্ছেন বিটকয়েন পঁচিশ হাজার ছয়শো তেপ্পান্ন ডলার বিটকয়েন তেমন একটা ডাউনে আসে নাই তারপরে ইথেরিয়াম মোটামুটি ইথেরিয়ামও তেমন একটা ডাউনে আসে নাই তারপরে আপনার এক্সআরপি মোটামুটি এক্সআরপি আমরা দেখতে পাচ্ছি চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে এখন ইনক্রিজ করা শুরু করছে এক্সআরপি বা সাত পার্সেন্ট ডাউন কিন্তু অন্যান্য কার্ডদানও দেখেন তেইশ পার্সেন্ট তারপরে আপনার ষোলো না একুশ পার্সেন্ট তারপরে মেট্রিক চব্বিশ পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট এই যে কয়েনগুলো আসলে এত ডাউনে আসার কারণ তো আমরা একটু আগে দেখলাম যে আসলে এই কয়েন বড় বড় তিনটা কয়েন এই তিনটা কয়েনের উপরে এলিগেশন চলে আসছে পাশাপাশি রবিন উড থেকে ডিলিট করে দিচ্ছে আর ডিলিট করার ঘোষণা দিচ্ছে এই হচ্ছে মেজর কারণ এবং আর এই কয়েনগুলোর পাশাপাশি অন্যান্য কয়েনগুলো কেন ডাউনে চলে আসলো এটার একটা কারণ আমি যেটা আমি নিজের ব্যক্তিগতভাবে মনে করি দেখেন সোলনা একটা বড় একটা ফান্ডামেন্টাল বেজের একটা কয়েন এবং তাদের নিজস্ব একটা ব্লক চেইন রয়েছে তাদের নিজস্ব একটা ইকো সিস্টেম আছে তো সোলনা কয়েন যেহেতু তাদের মেইন কয়েন এবং সোলনা কয়েনের ইকো সিস্টেমে সোলনা কয়েনের ব্লক চেইনে অনেক কয়েন আপনার ফলো করে থাকে এবং তাদের
একই সাথে মার্কেটটা ডাউনে বা ডাম্পে আমরা দেখতে পাচ্ছি আশা করি ক্লিয়ার আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করতেছেন পার্সোনালি যে ভাই আসলে কয়েন ডাউনে বা এই হঠাৎ করে মার্কেটটা গ্রাস করার কারণটা কি আশা করি আপনাকে ভালো করে আমি বুঝতে পারছি তো ভিউয়ার্স এখন আসেন মূল কথায় অনেক ভাই বলবেন যে ভাই এখন কি করা যায় আসলে এই যে মার্কেটটা ডাউন বা আপনাদের অনেক কয়েন এখন এই মুহূর্তে বাই করা ছিল এখন এইটা তো আসলে কার উপরে হাত নাই হাত আছে এটা হঠাৎ করে মার্কেট একটা ব্যাড নিউজ চলে আসবে এটাই স্বাভাবিক তো এই মুহূর্তে আসলে আপনাদের কি করণীয় বা আমাদের এখন কি করণীয় কি করতে হবে মার্কেট কবে রিকভার হবে এখন আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব তো ভিউয়ার্স এই বিষয়ে কথা বলার আগে ছোট্ট একটু ডিস্টার্ব করবো আপনাদের বিরক্ত করবো সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা ট্রেডিং ভালো করে শিখতে চান ট্রেডিং অ্যানালাইসটা ভালো করে শিখতে চান ট্রেডিংয়ের টেকনিকগুলো ভালো করে শিখতে চান তারা চাইলে আমাদের কাছে কোর্স করতে পারেন আমাদের বর্তমানে ট্রেডিং ব্যাচে দশ নম্বর ব্যাচের ক্লাস চলে এবং আপনারা চাইলে এখানে ভর্তি হতে পারেন অথবা আমাদের নতুন ব্যাচ দু এক দিনের ভিতরে রানিং হয়ে যাবে আমাদের নতুন ব্যাচ শুরু হবে সেখানে আপনারা জয়েন করতে পারেন এখানে আমরা যেভাবে কোর্সটা করাই যারা এখানে ভর্তি হবেন বা ভর্তি যারা আমাদের কাছে কোর্স করেন সেটা হচ্ছে আমরা প্রতিদিন রাত্র সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা ক্লাস করিয়ে থাকি ট্রেডিংয়ের উপরে আসলে ট্রেডিং কীভাবে করবেন আর এখানে যদি আপনি জয়েন করেন জয়েন করার পরে আপনি যদি ঠিকভাবে ক্লাসে জয়েন করতে না পারেন তাহলে আপনি ক্লাসের ভিডিওগুলো রেকর্ড ভিডিওগুলো আমি যে ক্লাসগুলো করাই সেই ক্লাস রেকর্ড ভিডিওগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে সেই ক্লাসগুলো রেকর্ড ভিডিও পেয়ে যাবেন সুতরাং আপনারা যারা জয়েন করবেন বা আমাদের কোর্স করতে চান অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট করবেন তো বিয়াস এখন যেহেতু মার্কেটটা অনেকটা ডাউনে চলে আসছে পাশাপাশি বিটকয়েনের ডোমিনেন্স ইনক্রিজ অনেক আমরা দেখতে পাচ্ছি বিটকয়েন ডোমিনেন্স প্রায় ফিফটি পার্সেন্টের কাছাকাছি চলে আসছে যার কারণে অলস কয়েনগুলো ফুল ডাম পে এখন বর্তমানে তো আমরা দুই হাজার সালে দেখতে পাচ্ছিলাম যে বিটকয়েনের ডোমিনেন্স প্রায় বাহাত্তর পার্সেন্টে চলে গেছিল এবং যার কারণে অলস কয়েনগুলো প্রায় অনেকটা ডাউনে চলে আসছিল তো যার কারণে আমরা এখন যে কাজটা করব আমাদের এখন ওয়েট করতে হবে যদি বিটকয়েনের যে ডোমিনেন্সটা সেটা যখন ডিক্রিজ করা শুরু করবে মানে হয়তো দশ পনেরো দিন সময় লেগে যেতে পারে এই বিষয়টা এখন মার্কেটে যেহেতু একটা পেনিক সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে পাশাপাশি মার্কেটে অনেক ব্যাড নিউজ আমরা দেখতে পাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে মার্কেটের যে যখন বিটকয়েনের ডোমিনেন্সটা ডিক্রিজ করা শুরু করবে পাশাপাশি বিটকয়েনের যে আপনার প্রাইসটা যদি ইনক্রিজ করা শুরু করে এবং আমরা তখন অলস কয়েনগুলো আমরা পাম করা দেখতে পারবো এখন কথা হচ্ছে যে যেহেতু অলস কয়েনগুলো অনেকটা ডাউনে চলে আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকটা ডাউনে আর তো বিটকয়েনের ডোমিনেন যখন আবার শোনেন কথাটা বিটকয়েনের ডোমিনেন যখন ডিক্রিজ মানে আস্তে আস্তে নিচের দিকে আসা শুরু করবে কমতে শুরু করবে তখন আপনার এই যে অলস কয়েনগুলো যতটা ডাউনে চলে আসছে এটা পাম করতে তেমন একটা বেশি সময় নেবে না খুব অল্প সময়ের ভিতরে এটা রিকভার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তো সে পর্যন্ত আপনাদেরকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে মার্কেট সম্পর্কে বুঝতে হবে মার্কেটের সেন্টিমেন্ট বুঝতে হবে আর অবশ্যই ট্রেডিং করার আগে অবশ্যই আপনাকে ভালো করে নলেজ জেনারেট করে তারপর ট্রেডিং করতে হবে আর এই মুহূর্তে আপনার অপেক্ষা করব দশ থেকে পনেরো দিন মার্কেটের পেনিং সিচুয়েশনটা দেখি তারপরে এই যে বাইন্যান্সের এগেনস্টে যে আপনার যে এলিগেশন তারপরে কয়েন বেস সব কিছু মিলে যখন একটু পরিবেশটা একটু নর্মাল হতে একটু সময় লাগবে এটাই স্বাভাবিক এবং বিটকয়েনের ডোমিনেন্স অনেক হাই এই মুহূর্তে বিটকয়েনের ডোমিনেন্সটা একটু ডিক্রিজ করা শুরু করুক ইনশাল্লাহ আপনাদের অলস কয়েনগুলো আবার রিকভার করা শুরু করবে আমরা আবার প্রফিট করতে পারবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই যে কোনো সমস্যার জন্য আমাদের সাথে রাখবেন আমাদের ফলো করবেন আল্লাহ হাফেজ